Shalom meus amigos, mais uma vez estamos juntos aqui para falarmos sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre os propósitos da nossa vida. Quais são os planos que você estabelece, quais são as metas que você estabelece para a sua vida? Hoje nós vivemos numa sociedade, vamos dizer, enferma, né? em que vale tudo para ficar famoso. Então as pessoas fazem qualquer coisa, participam de reality show, se inscrevem, é, fazem qualquer coisa para aparecer na televisão na busca da fama, da fama momentânea, passageira, mas que em algum momento as pessoas irão se lembrar delas. Né? Qual o objetivo disso? Dinheiro? Ficar famoso? Mas para quê? Né? Para que ficar famoso? Uh, por que, que eu estou falando disso? Hoje pela manhã eu estava aqui na sinagoga uh, rezando com um jovem da nossa comunidade. Nós chegamos cedo, começamos a fazer as nossas preces e depois a gente falou um pouco sobre os objetivos, oramos pelos objetivos de vida do jovem. Né? Os nossos jovens precisam buscar a Deus, ter, estabelecer objetivos de acordo com a vontade de Deus. Não entrar nessa de fazer tudo pela fama. Qual o objetivo disso? É, por que, que eu estou falando essas coisas? Porque na Paraxá de Noah tem uma história famosa cham, chamada né, a história da Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1, fala sobre a Torre de Babel especificamente. E veja, uh, os homens que ali habitavam, né, na, já naquela época, os homens que habitavam a terra, disseram, Disseram uns aos outros, versículo 3: Vinde, façamos tijolos e queimemos no bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa, e disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E Deus viu, então desceu o Senhor e viu o que os homens estavam edificando. O que, que você está edificando na sua vida? Qual o objetivo da sua vida? Se Deus desce do céu hoje, Ele vai ver o que? Quais são os seus, os seus propósitos? Quando a gente lê esse texto, a gente vê duas coisas. Primeiro, tornar célebre o nome. Porque a Vot Talmud nos fala, todo aquele que quer muita celebridade perde a que já possui. E segundo, essa celebridade tinha um objetivo. E qual era o objetivo de tornar célebre o nome? Fazer uma torre que alcance os céus. O objetivo do homem é alcançar os céus. Talvez você não se dê conta, mas esse é um objetivo maligno e Deus não estabeleceu isso como regra para o homem, como um bom objetivo, como um bom plano para os homens. A Bíblia ela fala em vários lugares acerca do céu e da terra. Eu quero compartilhar com vocês alguns desses versos. É, Salmo capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim, Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para ele. Veja os desejos dos mansos, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, não prossiga mais em usar a violência. O homem é da terra. O homem não foi feito para alcançar o céu, para chegar ao céu. Deus estabeleceu o homem e o colocou na terra para ser o Senhor na criação né? e estar governando a terra. Deus não fez o homem para ir morar no céu. Salmos capítulo 115, versículo 16, diz assim, Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Veja, querer fazer uma torre para alcançar o céu, hoje eu tô, sempre falo disso, né? os objetivos que a gente tem na vida, quando a gente olha para isso, há uma disputa sempre de quem faz o, o edifício mais alto. Uma vez o edifício está em Chicago, nos Estados Unidos, outra vez está na China, daqui a pouco está nos Emirados Árabes, está em Dubai, depois volta para Nova York e vai e, e assim vai. Quem quer fazer o prédio mais alto do mundo? Qual o objetivo? Então somente ficar famoso. Já naquela época em Gênesis, o objetivo era ficar famoso e alcançar o céu. Mas o céu não pertence a nós. Cuidado com os seus objetivos. Os objetivos mostram muito quem nós somos. 
Os nossos planos mostram muito quem nós somos, aquilo que nós queremos alcançar, aquilo que a gente almeja para a nossa vida. Os céus são os céus do Senhor, Ele deu a terra aos filhos dos homens. Ah, mas isso não quer dizer nada. Quer dizer, então no reino de Jesus, no reino de Yeshua, quando Jesus voltar ou quando Ele vier, nós vamos para o céu com Ele. Salmos capítulo 37, versículo 9, diz assim, Porque os malfeitores serão desarraigados, arrancados com raiz, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Você espera em Deus? Você quer servir a Deus? Aqueles que servem a Deus herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Você acredita na palavra de Deus? Pois é isso que está escrito. Aqueles que almejam o céu estão no caminho errado. Estão fazendo como aqueles que tentaram erguer a torre de Babel. Deus quer que nós o sirvamos de coração, mas que nós saibamos quais são as recompensas. Ah, o Salmo, Salmo no Antigo Testamento, Antigo Testamento não vale. Então vamos para as palavras de Jesus, tá bom? O próprio Mashiach. Mateus capítulo 5, versículo 5, diz assim, Bem-aventurados os mansos, no sermão da montanha, ele fala, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra será restaurada e voltará a ser como o Éden. E ali, Deus novamente plantará a humanidade. A paraxá de Noa, que a gente está estudando, mostra Deus preservando homens e animais, destruindo o ímpio, e assim será quando o Messias vier. Ele vai restaurar a terra. Será um tempo de restauração da terra. Apocalipse fala que chegará o tempo em que Deus irá destruir os que destroem a terra. Não, a terra não será destruída. Deus vai destruir os que destroem a terra. Os ímpios serão desarraigados, arrancados com raiz. Isaías capítulo 65, versículo 9 diz assim, e produzirei descendência a Jacó e a Judá, e um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos, os meus eleitos. Nós somos os eleitos de Deus, né? A gente sempre diz isso, as pessoas sempre dizem. Nós somos a nação eleita. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos ali habitarão. Então, cuidado com os teus objetivos. Não estabeleça o objetivo de ir para o céu. Não é essa a vontade de Deus. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que a gente possa ter a consciência de que o nosso lugar não é construindo uma torre de Babel, mas o nosso lugar é restaurando a terra para que o reino de Deus possa aqui ser estabelecido. Deus te abençoe e que nós possamos participar do reino de Deus. Nos vemos no reino aqui na terra. Um grande abraço e até a próxima. Shalom.